প্রিয় শিক্ষার্থী শুভেচ্ছানীয় আশা করি আল্লাহ পাকের অশেষ সম্মতে তোমরা খুবই ভালো আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের দয় ভালো আছি তো দেখতে দেখতে প্রায় অনেক দিন হয়ে গেল আমরা অনলাইনে ক্লাস করছি বা তোমরাও করতেছ আমরা চেষ্টা করছি তোমাদেরকে একটু পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য তো আমরা এসব বিজ্ঞানের প্রথম পত্রের বেশ কিছু অধ্যায় বা বেশ কিছু নিয়মের অঙ্ক করালাম তোমার লেনদেন হিসাব সমীকরণ যাবে দা রে আমিন এগুলো আমরা করি আছি আর করতে হবে ইনশাল্লাহ তো আমাদের কলেজের একটু নিয়ম অনুযায়ী তোমরা জানো সিলেবাস পেয়েছ তোমরা সিলেবাস বই পেয়েছ প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র একত্রেই করতে হয় ঠিক আছে প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্র একসাথেই চালিয়ে যেতে হয় এটা অনেক একটা বোর্ডের নিয়ম দেওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই আলোকে আমরাও তাই চেষ্টা করছি যে একসাথে থাকতে তোমাদের দুই পত্রেই একটু এগিয়ে নেওয়ার জন্য তো সেই আলোকে আমরা আজকে তোমাদেরকে সিলেবাস অনুযায়ী তোমাদের যে ফিক্সার দিয়েছিলাম আগামী আগামীকাল থেকে তোমাদেরকে হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অঙ্ক করার কথা আশা করি তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্রের বই কিনে ফেলেছ অক্ষরপত্র প্রকাশনের বই তোমরা কিনে ফেলেছ যদি তোমরা না কিনে থাকো এখনও আশা করি দু একদিনের মধ্যে তোমরা কিনে নাও কারণ অঙ্ক ছাড়া বই ছাড়া আসলে অঙ্ক করতে সমস্যা হবে তোমাদের তো আমরা আপাতত এখন সেকেন্ড পার্ট শুরু করবো হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র শুরু করবো হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের সিলেবাসে দেখো মোটামুটি তোমাদের বুঝতে পারো তোমাদের কাছে বোধগম্য হবে সেই আলোকে তোমাদের হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র সপ্তম অধ্যায় কোন অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় শুরু করছি সপ্তম অধ্যায়ের নাম হল আসলে উত্তরদণ্ডে হিসাব উত্তরদণ্ডে ইংরেজ হিসাব ইংরেজিতে বলা হয় কস্ট শিট কস্ট অ্যাকাউন্টিং কস্ট অ্যাকাউন্টিং কস্ট অ্যাকাউন্টিং উত্তরদণ্ড হিসাবে অর্থ হইল কস্ট অ্যাকাউন্টিং তো উত্তরদণ্ড হিসাবটা কি আসলে উত্তরদণ্ড হিসাব হচ্ছে সাধারণ অর্থে যদি আমরা বলি আমি যদি আমার ভাষায় বলি তোমাদেরকে তেমন একটা পণ্য কারখানায় বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করতে হয় পণ্যের ব্যয় লিবুদ্ধ করা হয় পণ্যের ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয় পণ্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয় এগুলোর যে যাবতীয় যে কর্মকাণ্ড এটা হল উত্তরদণ্ড হিসেবে মৌলিক ধারণা তো আমরা উত্তরদণ্ড হিসেবে বলতে বোঝায় উত্তরদণ্ড লিবুদ্ধকরণ বিশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ এবং এত সংগত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের কার্যক্রমকে আমরা উত্তরদণ্ড হিসাব বলা হয় আসলে প্রাচীন যুগে হিসাব বিজ্ঞানে অনেক শাখা হয়েছে আসলে মূলত বর্তমান চাহিদার তুলনায় চাহিদার ব্যাপকতার জন্যই হিসাব বিজ্ঞান কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয় আগে সবগুলো মিলে একটা হিসাব বিজ্ঞান ছিল শুধু হিসাব বিজ্ঞান এখন সেই হিসাব বিজ্ঞানকে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয় এখন উত্তরদণ্ড হিসাব আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞান কি বলছি উত্তরদণ্ড হিসাব একটা উত্তরদণ্ড হিসাব একটা হলো আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান আর একটা কি ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞান কস্ট অ্যাকাউন্টিং ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং সেই উত্তরদণ্ড হিসাবকে আমরা যদি এটা অনেক আলোচনা আছে থিরিক্যাল আলোচনা আমরা সে আস্তে আস্তে দাম হয়েগুলো সেই উত্তরদণ্ড হিসাবে দুইটা চ্যাপ্টার আছে কটা অধ্যায় উত্তরদণ্ড হিসাবে দুইটা চ্যাপ্টার একটা হলো উত্তরদণ্ড বিবরণী একটা হলো প্রথম নদী এই উত্তরদণ্ড হিসাবে মূলত চ্যাপ্টার নাম হচ্ছে ষষ্ঠ সপ্তম অধ্যায়ে উত্তরদণ্ড হিসাব তোমরা ভালো করে ক্লিয়ার করো এই চ্যাপ্টারের নাম হলো সপ্তম অধ্যায়ে সপ্তম অধ্যায়ে মূল চ্যাপ্টার নাম কি উত্তরদণ্ড হিসাব ইংরেজিতে বলা হয় কস্ট অ্যাকাউন্টিং এই কস্ট অ্যাকাউন্টিং আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি দুইটা চ্যাপ্টার আছে এখানে মধ্যে দুইটা নিয়ম অঙ্ক আছে একটা হলো উত্তরদণ্ড বিবরণী একটা হলো বেতন মজুরি ওকে একটা হলো কর্ডশিট কর্ডশিট একটা হলো পেরোল অ্যাকাউন্ট কে অ্যাকাউন্ট পে রোল অ্যাকাউন্ট একটা হলো কর্ডশিট একটা হলো পেরোল অ্যাকাউন্ট দুইটা নিয়মের অঙ্কে আমরা ধারাবাহিকভাবে করাবো আজকে আমরা প্রথমে মূলত এই উত্তরদান বিবরণী অঙ্ক করাবো প্রথমে ক্লিয়ার আমি কি তোমাদের বুঝতে পর্যাপ্ত পেয়েছে চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে মূলত উত্তরদান হিসাব ইংরেজিতে বলে কষ্ট অ্যাকাউন্টিং এটা সপ্তম অধ্যায়ের নাম এই চ্যাপ্টারের আন্ডারে দুইটা মূল মূল শাখা চ্যাপ্টার আছে সেই শাখা চ্যাপ্টার নামগুলো উত্তরদান বিবরণী একটা কি বেতন মজুরি উত্তরদান বিবরণীর নাম হলো কর্ডশিট 
আর বেতন মধ্যে হিসাব হলো তেরো লাখ টাকা তো আমরা এখন উত্তর বিবরণ নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে এই উত্তর বিবরণের একটা ফক আছে সেই ফকটা আমরা ইশারা এখন তোমাদের দিয়ে দিই এখন তাহলে আমরা মূল ফকটার নাম কি উত্তর দল ভাই বিবরণ দিই উত্তর দল ভাই বিবরণ ইংরেজিতে বলে কর্সিট কর্সিট এই কর্সিট উত্তর দল ভাই বিবরণী কাকে বলা হয় এখন আমরা এই আলোচনা করবো ইনশাল এটা থিরিকাল কিছু কথা বলে আমরা তোমাদেরকে একটা ফক দিয়ে দেবো যাদের অঙ্ক করতে তোমাদের কোনো অসুবিধে না হয় ইনশাল্লাহ তো এখন কর্সি বলতে কি বলা হয় তারা একটা নির্দিষ্ট সময়তে আমরা অনেক কারখানায় বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন আমি আমার ভাষায় বলতে চাই বিভিন্ন কারখানার নাম আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের কারখানায় বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন হয় পণ্য উৎপাদনটা কোথা থেকে শুরু হয় কাঁচা মাল থেকে যেমন আমরা যদি চিন্তা করি আমরা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিকে আমরা একটা কারখানা মনে করি এটা একটা উৎপাদন কারখানা সেই কারখানায় আমরা যদি একটা শার্টের কারখানা দেয় তাহলে শার্টের কাঁচা মালটা কি কাপ এই কাঁচা মাল থেকে শুরু করে তাই আমি কী বলতেছি উৎপাদন বিবরণের সঙ্গে হচ্ছে একটা কারখানায় একটা পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচা মাল থেকে শুরু করে র মেটেরিয়াল থেকে শুরু করে ভোগ্য পণ্যের রূপান্তরের জন্য পণ্যের উপর এই কাঁচা মালের উপর ধাপে ধাপে কিছু ব্যয় যুক্ত হয় এই ধাপে ধাপে ব্যয় যুক্তটা একটা বিবরণী মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় সেটা বলা হয় উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তাহলে আমরা বলতেছি একটা উৎপাদন একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তে উৎপাদন ব্যয়ের উৎপাদন সময় বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখপূর্বক একটা পণ্য উৎপাদনের জন্য কি পরিমাণ ব্যয় হয়েছে তার নির্ধারণের লক্ষ্যে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে বলা হয় উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তার মানে এটাই বলতেছি একটা পণ্য উৎপাদন শুরু হয় কাঁচা মাল থেকে তেমন একটা ষাটের কাঁচা মাল এই পাঁচ মিটার কাঁচা মাল কি কাপড় এই পাঁচ মিটার কাঁচা মাল কী কাপড় এই কাপড় থেকে শুরু করে পাঞ্জাবি পর্যন্ত দায়িত্বে একটা মোট ব্যয় রূপান্তর পর্যন্ত বা বিক্রি যোগ্য উৎপাদন ভোগ্য পণ্য রূপান্তর করতে গেলে এই কাঁচা মালের উপর ধাপে ধাপে কিছু ব্যয় যুক্ত হয় তেমন এই কাঁচা মালের উপর যুক্ত হয় শ্রম যদি কাপড়টা কাটবেন ফিলাবেন তার একটা পারিশ্রমিক ক্ষেত্রে থাকা বলা হয় শ্রম বা প্রত্যক্ষ মজুরি তারপরে তার উপর কিছু উপরি ব্যয় দিতে হবে উপরি ব্যয়কে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি কারখানা উপরি ব্যয় অফিসের প্রশাসনিক উপরি ব্যয় বিক্রয় বিতরণ সংক্রান্ত উপরি ব্যয় সকল প্রকার এই কাঁচামাল উপর ধাপে ধাপে কিছু ব্যয় যুক্ত হয়ে মোট ব্যয়ের উপরন্ত হবে এই মোট ব্যয়কে আবার তার উপর একটা প্রাকৃত মুনাফা দেয় একটা আনুমানিক ধরে বিক্রি করা বিক্রি মূল্য নির্ধারণ করা এই যে একটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারা ব্যাংকভাবে যে একটা ব্যয়গুলো যুক্ত হয় এইটা ব্যয়কটা একটা বিবরণীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় এ কেবল হয় উৎপাদন ব্যয় বিবরণী আমরা প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন সেই উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর আমরা একটা ফক দেবো তোমরা আশা করি আমাকে ফকটি তুলে বিকালে অবশ্যই দেখাবি ইনশাল্লাহ আজকেই বিকালে আমাকে মনে রেখে আসতে তোমার দিবি ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা তোমরা খাতা কলম রেডি হোক উৎপাদন বিবরণী ফকটা আমরা ধারাবাহিকভাবে লিখব ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি তোমরা আস্তে আস্তে একটু লিখবো তাহলে প্রতিষ্ঠানের নাম প্রতিষ্ঠানের নাম উত্তর বিবরণ উৎপাদন ব্যয় বিবরণ উৎপাদন ব্যয় বিবরণ ইংরেজিতে বলা কি কট শিট ইংরেজিতে বলা হয় কট শিট তাহলে আমরা একটা সব কাটি টাকা টাকা ব্যয়ের বিবরণ একটা ব্যয়ের বিবরণ প্রথমে কি এই কাঁচা মালকে ভাগ করি প্রারম্ভিক কাঁচা মালের মজুত প্রারম্ভিক কাঁচা মালের মজুত এটা একটা টাকা এটা টাকা দেয় এটা তো কী প্রকাশ করে একটা টাকা থাকবে প্রারম্ভিক কাঁচা মালের মজুত গত হিসাবকালের শেষ সাথে কাঁচা মালটা ছিল সেটা আজকে এই বছরের কি প্রারম্ভিক কাঁচা মালের মজুত হিসাবে আসলো তার সাথে কাঁচা মাল পড়া তার সাথে কি কাঁচা মাল পড়া তার সাথে দুঃখ হল কাঁচা মাল পড়ায় যদি দুঃখ করি তাহলে প্রায় ফেরত কাঁচা মাল প্রায় ফেরত বাদ দেবে কাঁচা মাল প্রায় ফেরত কীভাবে বাদ যাবে বাদ দেওয়ার বিকেল ধারা প্রকাশ করলাম তার সাথে ক্রয় পরিবহন যুগ হবে ক্রয় পরিবহন যুগ হবে 
উৎপাদন ব্যয় থেকে উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় দেখো এই উৎপাদন ব্যয়কে আবার ভিত্তি ধরে আবার উপরে থেকে এর সাথে উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় কীভাবে দেখো আমরা একটু ফেল করি তাহলে আবার আমরা মুছে ফেলি এগুলো আবার আমরা দেখি হ্যাঁ এই লাগছে কোনো প্রকার চাপ দিও না শোনা না কোনো প্রকার ফ্রেমের চাপ দিও না কোনো প্রকার কোনো কঠিন নিও না কঠিন মনে করো না ধারাবাহিকভাবে তোমরা শোনো কথা বলো তাহলে কারখানার ব্যয় বা উত্তর তার সাথে পূর্তিকারদের পারমিক মধুর যুগ ই পারমিক মধুর যুগ আর পূর্তিকারদের সমাপনের মধুর পাত বাঁধের ব্যাকেট এইটা হল উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় चलती চলতি কাজ মানে চলমান কাজ যে কাজটা চলছে একটা শার্ট কাপড় কেটে কাটছি কিছু সেলাই করছি শার্ট বানানো হয় নাই মাঝামাঝি বসতে আছে এটা কাঁচা মালে আর ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় দুই গজ কাপড়ে আর ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব না এই যে আমি পাঁচ মিনিটে গাইতে দিচ্ছি তিন গজ কাপড়ে এটা যদি কাপড়টা কাটো হয় কিছুটা সেলাই করা হয় তাহলে কিন্তু কাপড় কাঁচা কাপড়ে কাঁচা মালে আবার তিন গজ কাপড়ে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে ওই অবস্থায় কি এটা পড়া যাবে কোনোভাবে সময় এই এই কেবল হয় চলতি কাজ ধরে এটা প্রারম্ভিক বধুর যুগ সমাপন এটা বা তাহলে চলতি কাজ ধর মানসিক তৈরি পণ্য বা আধার তৈরি পণ্য এগুলো একই অর্থে যদি ধরা হয় ওয়ার্কিং প্রগ্রেস বা ওয়ার্কিং প্রসেস এটা প্রারম্ভিকটা যুগ হবে সম্ভব এটা কি হবে বাদ যাবে ব্রেকেটকে আমরা কী বলছি বাদ বুঝিয়েছি তাহলে এটা হলো উত্তরিত পণ্য নেবে প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের মতো এই পর্যন্ত তোমরা ইনশাল্লাহ মুখস্থ করে আমাকে দেখাও বা লিখে দেখাবা আগামী ক্লাসে আস্তে আস্তে আমরা শিখব তারপরে আমরা অঙ্গ করব আরও যে নিয়মগুলো আছে আমরা আস্তে আস্তে দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ তোমাদের সবশেষে সার্বিক মঙ্গল কামনা করে আর তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি তোমাদের কাছ থেকে অনলাইন ক্লাস থেকে আজকে বিদায় নিতেছি তোমরা ইনশাল্লাহ আমার এই নিয়মটি আমার দক্ষতার সাথে বারবার শুনে দেখে দেখে খাতায় লিখে আমাকে দেখাবে এটা তোমার কোনো ভুল না হয় ইনশাল্লাহ সবাই দেখাবে সবাই কেউ যেন বার্তা পাবো ওকে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সেই কেমন আপনি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম